，你以后有什么打算啊？珊珊，有件事，我还是要告诉你。什么事啊？我，我已经答应天王的求婚了。青灵，你怎么能这样？你是怎么答应我的？你个骗子！珊珊，奶奶，我相信天了，拜托你也相信我一次，好不好？对不起，我让你失望了。珊珊，珊珊。珊珊，我有话跟你说。我们之间还有什么好说的？既然你选择了背叛，那我一辈子都不会原谅你的。那就永远不要原谅我。你是铁了心，让我恨你一辈子了是吧？我已经答应了天朗，说不会再动摇了。你疯了！你跟天朗根本就不合适，你根本就配不上他。我知道。我跟他的差距确实很大，你跟他才是门当户对的选择。可是爱情是盲目的，我自己真的努力要放弃过，可是我失败了。我现在只想跟着我的心走。你太自私，你知道吗？天朗因为你跟嘉莲都闹僵了，这里都待不下去了。什么？他不是去美国治病了吗？那是对外的说辞。真相是，跟你在一起，他的病只会加重。为保命，他不会回来了。我不相信。青灵，你现在满意了？我不相信。那你打电话给他呀。当然是骗你的，我怎么可能把他让给你这个平民？接电话呀。现在你相信了吧？不管你说什么，我都相信天朗。我一定会等到他回来的。你会后悔的。这是我的事。我要回去陪奶奶了。秦岭，既然珊珊都知道了，你俩以后就别见面了。我也是这么想的。那个段天狼怎么回事？该不会真不回来了吧？丽丽，你帮我看一下奶奶，我去珊珊帮我租的出租屋收拾东西。既然大家已经把话说开了，我也不方便再住在那儿。好，去吧。嗯，谢谢啊。就是这儿，啊，啊，嗯，可以马上搬进来吗？哦，付了钱就可以。那就这里了，那我去准备合同。谢谢。嗯，青莲，一切都会好起来的。我的手机呢？没有一件事是顺心的。你来了，青莲。哎，奶奶醒了吗？没有。别着急，慢慢来，先吃点东西吧。我没有胃口，丽丽，嗯，谢谢你，你的工资。好了好了，别跟我提这事儿，再替我生气了。不是，现在你有了孩子，我还害你丢了工作，花圃也没了。跟着，谁说我没工作了的？长青的朋友刚开了一家美妆店，已经答应过几天请我过去的，工资还不低呢。麒麟啊，其他的忙我也帮不上，以后工资的事儿你别再跟我提了啊。丽丽，我。
我都不知道该跟你说什么好了。咱俩的关系什么都不用说。亲子鉴定啊，亲子鉴定啊。奶奶，你说什么？苏南，苏南，苏南，苏南，苏南不是段天朗的后妈吗？他们认识啊？对呀、啊。上次苏南起诉你，就是奶奶去找苏南解决的这件事儿。他们一定认识啊。我之前也怀疑过这件事，但是问奶奶，奶奶不承认，所以我也没接着问。哎呀，不承认就代表他们之间的关系不能被别人知道。你说是不是有什么过节呀、啊？我也想，这苏南会不会就是奶奶的前儿媳？这么劲爆呀！我记得苏南以前跟我说过，他有过一段婚姻，而且我确实在他身上闻到了永恒的味道。我冒昧的问一句，您用的是什么香水啊？你问这个干什么？我知道这个香水，只是，他好像在市面上买不到。奶奶说，永恒是他儿子常月专门为妻子设计的一款香水，世界上独一无二。后来我就问奶奶，会不会有别人也有这个？奶奶就没有回答我了。这就对了，他们俩肯定认识，怪不得奶奶反对你跟天朗在一起呢。哎，可奶奶为什么要把你的胎儿亲子鉴定给苏南啊？亲子鉴定，这个应该只有丁海才在乎的。你怎么来了？你怎么事先打了电话？我手机丢了。有什么事你快说，待会儿雪清要过来，看见你不好。奶奶出事那天，你见过她吗？怎么了？为什么这么晚？那天她是在段家门口出的事，我知道她是去找苏南的。你什么意思？想要问什么？我是想知道那天到底发生了什么事。你们祖孙俩有病是不是？天天盯着我好玩吗？你都已经决定要跟段天朗在一起了，为什么还要揪着我不放？这跟段天朗没有关系，我只是想知道那份亲子鉴定是不是你。没错，那份鉴定报告是我抢走的，我把它毁了。你知不知道奶奶要把那个鉴定报告交给苏南？我告诉你，他一定是痴呆病犯了，所以我能不阻止他吗？你想想，如果段家人知道我们有过孩子，不但我和雪清关系不好，你跟段天朗也完了。丁海，奶奶，奶奶是因为你，跟我一点关系都没有。我只是抢走那份报告，什么都没做。你简直不是人！别忘了，你也是受益者。丁海，我告诉你，就算搭上我自己，我也会让你付出代价的。护士小姐，我之前在这儿做过亲子鉴定，可不可以帮我再打一份文件资料？叫什么名字？我叫花清灵，鲜花的花，清水的清，灵是上面一个山，下面一个令。啊、哦，有了。清灵，你有两份鉴定报告，你要哪份？两份。对，一份是胎儿鉴定报告，一份是清源亲子鉴定。亲子鉴定，我和谁的？稍等，我帮你看一下。青灵和苏南，确定是母女关系。你要哪份报告？苏南，我是苏南的女儿。苏南是奶奶的儿媳妇，那我，那我不就是奶奶的亲孙女？我是欣欣。为什么我才发现呢？奶奶，我的
亲奶奶。快醒醒，告诉我，你真的是我的奶奶？你为什么不早告诉我？你为什么不早告诉我真相？你跟我讲讲是怎么回事，奶奶，你跟我说清楚，奶奶。青莲，你告诉我，你先想告诉我。青莲，到底发生什么事儿了？怎么了？哎，你说呀。这是什么？这、这、这是真的？怎么会有这种事儿啊？我该怎么办呀？奶奶，这说明你和奶奶是亲祖孙，苏南是你妈妈。所以奶奶要把这份鉴定报告给苏南，就是为了让你们母女相认，让正太对你手下留情。奶奶，你醒醒！回来了。哎，雪晴呢？怎么了？看你的样子有心事啊？啊！哎呀，到底发生什么事了？说出来，也许妈可以帮你。妈，你真的会帮我吗？当然，你是我半个儿子。不，你不会原谅我的。我也知道我犯了大错，只是因为我太爱雪晴了。哎呀，你是因为爱她，那出发点就是好的，没人会怪你的。真的？嗯。不，青灵不会放过我的。这跟青灵有什么关系啊？妈，其实他是我前妻。他，他是你前妻？对不起，让你失望了。你太让我失望了，这么重要的事儿，为什么不早告诉我们？因为雪晴，是我不好，是我不好你怎么来了，青灵？我警告你，你要是再敢对我的孩子做出什么不利的事情，我就会对你不客气。你别以为你拿着跟丁海之前的这种关系就可以来打击雪晴，你以为你抓着丁海那点小把柄就可以为所欲为吗？我告诉你，我不会让你破坏我女儿的幸福的。这小小的年纪，心里怎么这么阴暗？没有父母教的孩子真可怕。没错，不是没有父母，就算有，他也不在乎我。我现在变成这样，都是因为没人管、没人教，这都是父母的责任。你跟我吼什么？我要是你的父母，我也会扔了你。你这个孩子，品行太差。我再次警告你，你不要在丁海背后再做什么小动作。是我妈妈，她这
真的是我妈妈吗？我那可不知道这件事，那可没有妈妈。你不用担心了，我已经警告过青灵了。我想，我想他不会做出什么出格的事情。谢谢妈，对不起，我让你失望了。你是让我失望了，这么大的事，你居然敢瞒着我们，是我昏了头。算了，事情已经发生了，说什么也没有用的。我会跟爸说，虽然雪清不希望让爸知道，但我真的不想再说谎了。我看你还是按照雪清说的做吧。天朗的事情已经让你爸够烦了，你就别再给他添乱了。还是保密吧，这样对你、对雪清都有好处。没想到你会这么帮我。我不光是在帮你，我也是在帮雪晴。希望你以后对雪晴好一点。我会的，我会用我的全部去爱雪晴，去照顾呵护她。嗯，我相信你。谢谢妈。好了。你还好吗，丽丽？我觉得胸口好闷，闷的我都快喘不过气来了。上去睡会儿吧，躺下反而更清晰。靠着我躺一会儿。多希望现在这一切都是一场梦，一切都会好起来的，都会好起来的。我想起来了，我都想起来了。想起什么了？我想起爸爸、妈妈，不是苏南。我想起爸爸颜值的香水，他们的脸，我都想起来了。青灵，你打算怎么办？我觉得，奶奶还是希望你跟苏南相认的。我不知道，我不知道该怎么面对他。毕竟苏南是你的亲生母亲，他是不知道你是他的女儿，才会对你如此狠心的吧
，看他对段雪琴这么维护，他一定是想做一个好妈妈的。给他一个机会，就当是给你自己一个机会吧。如果，我是说如果，如果奶奶不在了，那他就是你最后一个亲人了。有个姑娘找您，谁呀、啊？你都赶到我们家来了，你是来给我答案的吗？啊，你说天朗的事情啊，嗯，我找您，想说另外一件事，我只想听你会离开天朗。其他的话我一句都不想听。比这个更重要的是，苏南，雪晴，你怎么怎么没穿袜子就出来了？他怎么在这儿？没事儿，雪晴，你现在怀孕呢，小心着凉，快上去穿上啊！快把她赶走，看见她我就烦。好了，我来处理，我要喝水，我一会儿给你送到房间啊。嗯、你拿这个来干什么？啊？你和丁海的事情我已经知道了，你是想拿这个东西来气雪晴的吗？你是在破坏他们之间的感情，你知道吗？这不是丁海。行了行了，别说了。这是我，我现在什么都不想听。你要是再不走，我就要报警了。我可以用各种理由来让警察抓你。你为什么要这样对我？没有为什么，我就是讨厌你。你表面上看着可怜楚楚，很单纯，可你的内心太肮脏了。你没有资格这么说。是，我是没有资格。那就请你以后不要再出现在我们家人的面前，更不要出现在我女儿的面前。你女儿，段雪晴吗？她愿意认你吗？他愿不愿意承认我，那是他的事情。可我就是他的妈妈。世界上最不配说这两个字的人，就是你。蓝嫂，蓝嫂，哎，哎，来了，来了，来了。夫人，请他出去把他请出去，姑娘，快走吧，快走啊，姑娘，哎呀，快走吧。苏南，我水呢？啊，来了。哎呀，快走吧。
秦林，回来了，怎么样？顺利吗？你妈怎么说啊？她不是我妈，她不肯认你啊？她连话都不让我说完。反正没有她，我也一样长这么大了。我只要有奶奶，就够了。以后我不需要妈妈，我也没有妈妈。走，看奶奶去吧。轻点啊！谢谢大夫啊！不用扶，难看死了。哎呀！你现在怀孕呢，我当然要扶着你点了。马上就要到楼梯口了，你今天就穿着高跟鞋，我扶着你点稳。到了楼梯口再扶我，离我远点。哎呀，你别那么任性，乖乖走。我都说了不用扶了。哎，没事吧？快起来！怎么是你啊？有人愿意像妈妈一样对待你，你应该珍惜。有的人，妈妈在身边也不能相认。再怎么说，她也是长辈，你应该有礼貌一点。来，你干什么？啊、你们秦林，你没事吧？你怎么样？没事吧？我看，别碰我！我看在徐奶奶的份上，我今天饶了你。你以后要是再欺负我女儿，我就对你不客气。你有没有搞错？被欺负的是青灵。等一下，这是我因为你第二次受伤。如果再有下一次，我会恨你一辈子。怎么了？被唬住了？咱们走。你这个疯女人，对别人的女儿嘘寒问暖。对，我们走。青莲，还不走？啊，小心点儿。哎呀，不用扶。我奶奶怎么了？啊，刚才心跳加速。现在没事了吧？这个还不好说，还是再观察一段时间吧。谢谢医生。啊，好，你们谈。哦，对了，住院费用该结一下了。好，我待会儿就去交。嗯。青林，时间也差不多了，我该去上班了。啊，你快去吧，没事，你先去交钱吧，这点时间我还是能等的。这奶奶不知道什么时候才能醒过来，那点赔偿金，我都用完了。金厂长，我怎么把他给忘了呢？秦林，你忘了，满足销量那么好，你可以先去问他这点钱呢。可是我们合同上写的年底，这都什么时候了？你跟他好好商量一下，经常长人还不错，肯定会答应你的。我试试吧。亲自来接机。我记得上次我离家出走四年，从美国回来也没见您出动。你这次治疗很成功啊，我当然要亲自来鉴定一下。现在看来还不错。您这慰问太虚，还是免了。你走这段期间啊，公司里的公务是堆积如山，不让你加班算开恩了。资本家，那今天总可以放我假吧？我这刚回来，还需要倒时差。今天。陈总在我们酒店举办公司新项目的揭幕酒会，我答应他要带着你
他的芥末酒会关我什么事？我不去了吧，我另外还有事。陈总可是我们酒店的 VIP 客户，你这个酒店总经理应该亲自到场。走吧，时间不早了。副总好。爸，呃，我今天一会儿还有事，要不您先回去吧？怎么，你的离家出走还没结束吗？爸，您说什么呢？我会尽快回来的。这到底什么事啊？比家还重要？爸，我又不是小孩子了。我知道，你是想找那个清灵，对不对？就是因为这样，我才讨厌他。为了他，你不把精力放在工作上，跟家人也不沟通，我能不反对你们吗？上车。你们一起回来了。爸，啊，怎么样？下飞机累不累啊？还好。苏南，你的腿怎么了？啊，没事儿，不小心崴了一下。要不要吃点东西？我给你们准备。不用了。哎，天朗，你回屋收拾一下，到我书房来吧。好，我先上去了。一会儿见。哎，不要紧吧？啊，没事儿，没事儿，真的。天狼很快就会知道花青林的事情了，到时候一定会大吵特吵。度假村的事已经成定局了，他吵也没用。但我反而担心，担心什么？你猜爸会找天狼说什么？您找我有事？我打算把我名下的百分之十的正泰集团股份转到你的名下。为什么？我要你答应跟珊珊的婚事。我就知道没有白吃的午餐。谢谢，我不要。那可是百分之十啊！你知道多少钱吗？我要那么多钱干什么？再说了，婚姻可是人生中的大事，我绝不会拿婚姻当跳板。好吧，我再退一步。你可以不娶珊珊，但是你也绝不能娶青灵。这件事情，您不能替我做决定。我已经明确表过态了，我非青灵不娶。我也表过态了，我不同意。那我想，我们没什么可谈的。为什么打不通？秦岭，你到底在干嘛呀？明天等我找到你，一定好好批评你天下，原来在这儿花圃呢，已经拆了。我看见他拆了。我的意思是，原来花圃的主人去哪儿了？这个我就不知道了。你们搞的这是什么工程？正泰集团的综合度假村。
怎么可以趁我不在耍手段？你没头没脑的在说什么？度假村工厂，你明明知道那个那个是青灵家的花圃所在地。这个计划是董事会一致通过的。你以为你爸有多少能力啊？可以一权谋私？哼，我可不像你，置集团利益于不顾。我怎么从来没有听说过这个计划？你是故意把我支开之后才开始进行的吧？我不想跟你废话了。杜家村计划暂时由雪晴负责，有什么问题你找他去。说什么？青林的事儿啊，我们都是按正常手续办的，正太没有欺负任何人。那青林呢？现在在哪儿？他又不是我什么人，我怎么知道啊？怎么了？找不到他了？我会找到他的。该不会？他真的把你甩了吧？丁海，我有事要问你。你进来是不是要先敲门啊？妈，现在得到了副董的认可，开始教训我，让你不高兴了，给你道歉。我不是来跟你吵架的。你知不知道麒麟在哪儿？这种问题怎么会问我呢？我知道你们私下里一直在联系。这话让你姐听到还得了？天朗，你别害我。你到底知不知道？我已经很长一段时间没有见过他了。对不起，我帮不了你。天朗，你终于主动跟我联系了。但是我知道你为什么找我，我才不要介意如果那焦急的表情是为了我，那该多好啊！段天朗，我倒要看看你为了花青林，可以等我多久。沙沙，你怎么不接电话呢？认识你这么久，每次都是我主动跑向你，这是你唯一一次主动迎向我。沙沙，你知不知道我？我知道，你这次主动不是为了我，但麻烦你不要说出来，说出来显得我很可怜。对不起，我不能接受你对我的感情，但是我想，我们还是可以成为朋友的。朋友。你终于退步了，不再说妹妹了。朋友挺好，起码做朋友我还有机会啊。我对青林的感情是认真的，我希望可以得到你的祝福。办不到。好吧，我不强求。珊珊，你能告诉我，青林她现在在哪吗？我之前给她租了一个公寓，但她没告诉我就搬走了，现在住哪儿我也不知道。我能帮他做的只有这些了。不管怎么样，我都替他谢谢你。你替他谢谢我
。天朗，这是我跟青灵之间的事情，轮不到你来替他谢。还是要谢谢你，再见。等一下，我多嘴再问一句，你因为青灵的事情跟家里人闹成这样，值得吗？如果因为青灵的事情，段叔叔生病住院的话。你跟青灵心里不会过意不去吗？心。